ஒருவரை மற்றவர் நேசிக்கும் முகமாக படைத்திருக்கின்றார் நேசம் பாசம் அன்பு என்பது எல்லோருக்கும் பொது உடைமையானது ஒருவரை இன்னொருவரை நேசிக்க வேண்டும் இந்த நேசம் இருக்கின்றதே இன்றைய காலத்தில் மனைவி கணவனுடைய நேசத்தை எதிர்பார்க்கின்றார் ஆனால் முழுமையான நேசம் கிடைப்பதில்லை அதே போன்று கணவனும் மனைவியினுடைய நேசத்தை பிரியப்படுகின்றார் ஆசைக்கின்றார் ஆனால் உண்மையான நேசம் மனைவியிடத்திலிருந்து வெளிப்படுவதில்லை அதே போன்றுதான் பிள்ளைகள் பெற்றோர்கள் வேலையாட்கள் முதலாளிகள் அனைவர்களும் ஒருவருடைய பாசத்தையும் நேசத்தையும் எதிர்பார்க்கின்றார்கள் ஆனால் எல்லாம் வேசமாக போய்விடுகின்றது இதற்கு விடையைத்தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமே நான் ஓதிய இந்த வசனத்தில் கூறுகின்ற பொழுது இவ்வாறு சொல்லுகின்றான் இந்த வசனம் பத்தொன்பதாவது சூறாவான மரியம் என்கின்ற சூறாவினுடைய இறுதியில அல்லாஹ் தொண்ணூத்தி ஆறாவது வசனமாக இதில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய செய்தி என்னவென்றால் இன்னல்லதீன ஆமனு ஈமான் கொண்டார்களே நிச்சயமாக ஈமான் கொண்டு நம்பிக்கை கொண்டு வானிலு சுவாலி காத்தி நல் அமல்கள் செய்கின்றார்களே அவர்களை ஆக்கிவிடுவான் லகுமர் ரஹ்மானு அவர்களை ரஹ்மான் ஆக்கிவிடுவான் உத்தா எல்லா படைப்பினங்களும் நேசிக்கக்கூடியதாக எல்லாம் ஆக்கிவிடுவான் எவருக்கு ஈமானும் நல் அமலும் இருக்கின்றதோ எவருக்கு நம்பிக்கையும் சாலிகான நற்கிரியைகளும் உண்டோ யார் செய்கின்றார்களோ அவர்களை அல்லாஹ் எல்லா விதமான படைப்பினங்களும் நேசிக்கும்படி அல்லாஹ் ஆக்கி விடுவான் எனவே மனைவியினுடைய அன்பு கிட்டாததற்கும் கிடைக்காததற்கும் தாயினுடைய அன்பு நமக்கு இல்லாமல் போனதற்கும் சகோதரர்களுடைய பாசம் நமக்கு அறவே இல்லாமல் போனதற்கும் காரணம் துறை நம்மிடத்தில் இருக்கின்றது நம்மிடத்தில அமலும் இல்லை முழுமையான உறுதியான ஈமானும் இல்லை எனவேதான் ஈமானிலே துறை பலகீனமான ஈமான் முழுவதுமாக இல்லை என்று சொல்லிவிட முடியாது பலகீனமான ஈமான் அதே போன்று நம்மிடத்தில் வெளிப்படக்கூடிய அமல்கள் இருக்கின்றதே மிக குறைந்த அமல் பெருமானார் சொல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் நல்லோர்களுடைய நேசத்தை கேட்டிருப்பதாக துவாவிலே பார்க்கின்றோம் அல்லாஹம்ம பெருமானார் சொல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் இவ்வாறு பிரார்த்திப்பார்களாம் இன்னி அசலுக்க ரப்பே உன்னிடத்திலே நான் கேட்கின்றேன் ஹுப்பக்க உன்னுடைய பெரியத்தை மை ஹிப்புக்க நீ யாரை நேசிக்கின்றாயோ நீ யாரை புரியப்படுகின்றாயோ அந்த நல்லூர்களுடைய நேசத்தை நீ எந்த அமலின் அளவில பிரியப்படுவாயோ அந்த அமலை நான் என்னை நெருக்கி வைப்பாயாக அதை செய்வதற்கு என்பதாக எம்பெருமான சல்லல்லா பலை வசல்லம் அவர்கள் துஆவிலே கேட்டிருப்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம் எனவே அல்லாஹனுடைய நேசம் முதலிலே நமக்கு வேண்டும் என்று சொன்னாலும் மக்களினுடைய நேசம் உலகத்தினுடைய நேசம் உலகத்தார்களினுடைய நேசம் படைப்பினங்களினுடைய பாசம் நமக்கு வேண்டும் என்று சொன்னாலும் மிக முக்கியமாக இந்த வசனத்திலே சொல்லப்படக்கூடிய ரெண்டு செய்தி ஒன்று ஈமான் இன்னொன்று நல் அமல் இந்த இரண்டும் செய்யக்கூடிய அடியானை பார்த்து ஒரு அடியானை அல்லாஹ் நேசிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் ஹதீசில வருகின்றது அபு ஹுரைரா ரதி அல்லாஹ் அனுப்பு அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் அந்த அபி ஹுரைரத்த ரதி அல்லாஹ் அனுப்பு கார் இது புகாரி முஸ்லிம் திருமதி போன்ற கிரந்தங்களிலே பதியப்பட்டிருக்கக்கூடிய சகிகான ஹதி அபு ஹுரைரா ரதி அல்லாஹ் அனுப்பு அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் இதா அஹப் அல்லாஹு அஹபுதன் ஒரு அடியானை ஒரு அப்தை அல்லா நேசிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் நேசிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் நாதா ஜிபுரா ஈர் 
ஜிப்ரைல் அலேஹி சலாம் மாணவர் தலைவர் ரூஹல் குதுஸ் ஜிப்ரைல் அலேஹி சலாம் வகியை கொண்டு வரக்கூடிய வானவரான வானவர் தலை வானவர்களினுடைய தலைவரான அந்த ஜிப்ரைல் அலேஹி சலாம் அவர்களை அழைக்கின்றார் ஜிப்ரையிலே ஓடோடி வருகின்றார் அந்த வானவர்கள் அல்லாஹனுடைய உத்தரவுக்கு எந்த மாறும் செய்ய மாட்டார்கள் உடனே செய் என்று சொன்னால் செய்து விடுவார்கள் அப்படி குணாதிசயம் படைக்கப்பட்ட அந்த வானவர்களின் தலைவரான ஜிப்ரைல் அலேஹி சலாம் அவர்களை அல்லா அழைத்து கால அவன் சொல்வானாம் ரபுல் ஆலமேன் இன்னி அசபபுத்து ஃபுலானா இந்த அடியானை இந்த நபரை நான் நேசிக்கின்றேன் நீங்களும் நேசியுங்கள் நீங்களும் பிரியப்படுங்கள் இந்த ஹதீஸினுடைய பெரிய ஹதீஸ் இது உடனே ஜிபரையில் அழகி சலாம் அவர்கள் அந்த அடியானை நேசித்து அவர்களுடைய உத்தரவு எல்லா மாணவர்களையும் அழைப்பார்கள் வானத்தில் உண்டான எல்லா மாணவர்களையும் அழைத்து எல்லோரையும் அல்லாஹும் நேசிக்கின்றான் நானும் இந்த அடியானை நேசிக்கின்றேன் நீங்களும் நேசியுங்கள் என்பதாக வானத்தில் உண்டான எல்லா வானவர்களுக்கும் உத்தரவிட்டு வானத்தில் உண்டான எல்லா படைப்பினங்களும் மக்ளூ காத்துகளும் அவனை நேசிக்க ஆரம்பித்து பூமிக்கு வரும் பூமியிலும் அதே போன்ற அறிவிப்பு செய்யப்படும் பூமியில் உண்டான எல்லா வண்ண சராசரங்கள் மலை கடல் திடல் அனைத்தும் மக்கள் அனைவர்களுடைய உள்ளத்திலும் அல்ல அவரின் பால் ஒரு நேசத்தை ஏற்படுத்தி விடுவார் பெருமானார் சொல்லல்லா கொலை சொல்லம் அவர்களுடைய துவாக்களிலே அல்லாஹிடத்திலே பாதுகாப்பு கேட்டு துவாக்களில இன்னி அழுது பிக்க பல விஷயங்களை விட்டும் பாதுகாப்பு தேடினார்கள் அதில கலபதி தைன் ரிஜால் கடன் என்னுடைய மிகப்பை விட்டும் கடன் என்னை என்னால் நிவர்த்தி செய்ய முடியாத கடன் பழுவை விட்டும் கடன் சுமையை விட்டும் ரப்பே உன்னிடத்திலே பாதுகாப்பு தேடுகின்றேன் அதே போன்று வக்ககரு ரிஜால் மனிதர்களினுடைய வெறுப்பு தனத்தை விட்டு உன் இடத்திலே பாதுகாவல் தேடுகின்றேன் என்பதாக எம்பெருமானார் சலல்லா பலை வசல்லம் அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் படைப்பினங்கள் கடல் ஜீவராசிகள் எல்லாம் அவருக்கு கட்டுப்படும் அவரின் மீது அன்பு செலுத்தும் என்பதற்கு பல்கு நாட்டு பேரரசர் இறை நேச செல்வர் இப்ராஹிம் அபின் அதிகம் ரஹமஹமுல்லா அவர்களுடைய வாழ்க்கை நமக்கு மிகப்பெரிய பாடம் அவர்கள் அரச பதவியை விட்டு துறவரம் மேற்கொண்டு சூஃபி மகானாக ஆனவர்கள் அவர்கள் ஒரு நாள் ஒரு ஆற்றங்கரையில் ஒரு பாறையின் மீது அமர்ந்து தன்னுடைய கிழிந்த ஆலையை தைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஊசியை வைத்து நூலை கோற்று தைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்பொழுது அவருடைய அரசவையிலே மந்திரியாக இருந்தவர் தன்னுடைய அரசரை பார்த்துவிட்டு இந்த கோலத்தை அரசர்களுடைய கோலம் நிலைமையை பார்த்துவிட்டு அவ்வழியாக வந்த ஆற்றங்கரைக்கு வந்த அந்த மந்திரி இப்ராஹிம் அபின் அதிகம் ரஹமஹமுல்லா அவர்களை பார்த்து கேட்டார்களா உங்களுக்கோ வளமான சக்கரவர்த்தியாக இருந்தீர்கள் ஆனால் உங்களுடைய நிலைமையை பார்த்தீர்களா சாதாரணமான கிழிந்த ஆடையை கூட நீங்களே தைத்துக் கொள்கின்றீர்கள் ஆனால் உங்களுடைய ஆணைக்கு உத்தரவிட்டால் கட்டுப்பட்டு ஓடி வந்து சேவகம் செய்வதற்கு ஆயிரம் மக்கள் இருக்கின்றார்கள் அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு இறை தியானத்திலே மூழ்கி இவ்வாறு ஆகிவிட்டீர்களே என்பதாக சொன்ன பொழுது அந்த மந்திரியை பார்த்து சொன்னார்களா நான் அங்கு இருந்தால் வெறும் மக்கள் மட்டும்தான் கேட்பார்கள் இப்பொழுது பார்க்கின்றாயே என்பதாக தைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஊசியை ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆற்றிலே போட்டார்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் இன்னும் இப்படி செய்து விட்டீர்கள் தைப்பதற்கு என்ன செய்வீர்கள் என்பதாக கேட்ட பொழுது உடனே அங்கு கடல் ஆற்றங்கரைக்கு முன்னால் நின்று கொண்டு மீன்களே என்னுடைய ஊசி விழுந்து விட்டது நீங்கள் எடுத்து வாருங்கள் என்பதாக உத்தரவிட்டார்கள் மீன்கள் ஒவ்வொன்றோடு ஒன்று போட்டி போட்டுக் கொண்டு அங்கு போய் எடுத்து வந்து முன்னால் தன்னுடைய வாயின் மூலமாக வைத்து அந்த ஊசியை காட்டியது அதை எடுத்து கொண்டு அந்த மந்திரியை பார்த்து சொன்னார்களாம் நான் ராஜாவாக சக்கரவர்த்தியாக இருந்தால் வெறும் மக்கள் மட்டும்தான் கேட்பார்கள் அல்லாஹ் தன் எவருடைய பூமியில அல்லாஹை நேசிக்க என்னை நேசிக்க ஆரம்பித்தால் அல்லாஹ் எல்லோருடைய நேசத்தையும் என் மீது போட்டுவிட்டான் என்கின்ற உதாரணத்தை இந்த சம்பவத்தின் மூலமாக விளக்கி காட்டினார்கள் எனவேதான் வீட்டிலே வீட்டில் உள்ளவர்கள் ஊரில் உள்ளவர்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் நாம் நேசம் பெற வேண்டும் என்று சொன்னார் அல்லாஹ் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே நேச பாசத்தை போட வேண்டும் என்று சொன்னார் இந்த வசனத்திலே சொல்லக்கூடிய செய்தியான ஈமானுக்கு பிறகு உண்டான நல் அமல்களை அதிகம் செய்ய வேண்டும் நல் அமல்களை எவர் எஹ்லாஸாக செய்கின்றாரோ அவர்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அல்லாஹ் தரக்கூடிய பரிசு துன்யாவின் உள்ளவர்களை அல்லாஹ் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே நேசத்தை போட்டு நேசிக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் 
அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீனும் நேசித்தால் எல்லோருடைய நேசமும் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே வந்துவிடும் எனவே அல்லாஹ் நேசிக்கக்கூடிய நேசர்களாகவும் அடியார்கள் எல்லோர்கள் பாலிகீன்கள் நேசிக்கக்கூடிய நேசர்களாகவும் நம்மை அல்லாஹ் ஆக்கி அருள் புரிவானாக வாக்கரி தாவானில் அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து